हो गया रिकॉर्डिंग हो रहा है सो आई कैन टेक द आई कैन टेक एनी टू परपेंडिकुलर डायरेक्शन I can take any two perpendicular directions, and I can find the component. In this case, this will be another x component, and this will be another y component. This will be the vector a, right? And I think we figured out. I was telling you something very interesting. I think I was telling you about how to find the transformed components if the angle between the axis is theta right so if if this is the original x axis and if this is angle theta then ax dash is equal to uh, ax cos theta plus ay साइन थीटा और यहां पे आएगा माइनस एक्स साइन थीटा प्लस ए वाई कॉस थीटा राइट नाउ हाउ मेनी ऑफ यू हैव दिस जस्ट अभी आई एम जस्ट टॉकिंग बियॉन्ड द सिलेबस नाउ हाउ मेनी ऑफ यू हैव लर्न अबाउट मेट्रिसिस मैट्रिक्स सबने सीखा है मैट्रिक्स मैट्रिसेस मैट्रिसेस नहीं सीखा है ओके जस्ट फॉर फन जस्ट फॉर फन हाँ मैथ्स में होना चाहिए था क्लास टाइम जस्ट फॉर फन we are going to be dealing with matrices uh, or cousin of matrices called determinants in uh, in the next lecture anyway so no in the next to next lecture so a matrix is basically a collection of objects right a b c d can be anything and these collection of objects is ar arranged in rows and columns right so we have uh we have the uh term at uh row 1 column 1 a then row 1 column 2 b row 2 column 1 c and row 2 column 2 we have d just an arrangement of objects square brackets is called a uh, matrix matrix right so this object is called a matrix uh you can carry out mathematical operations with matrices so for example you can carry out uh, addition Uh, of matrices but addition of matrices uh, can only be carried out between matrices having the same uh, exactly the same size right so aap ye add kar sakte ho and you'll end up with a matrix which will be again having these four elements B one plus B two, C one plus C two, D one plus D two. Right? This is one operation that you can carry out on a matrix. Very similar to the operation of addition that we have on numbers. By the way, this is another domain. That means that just like I was telling you that in the domain of arithmetic. we have certain rules of addition subtraction multiplication division uh in the same way uh 
we have certain rules of addition, subtraction, multiplication in the domain of vectors, in the world of vectors. In the same way, there is a separate world of matrices. And again, in this world of matrices, there is a uh, there is a definition of addition, subtraction, multiplication, and I can show you multiplication. Multiplication is very simple. So we have A, B, C, D. We have E, F. Right, so you can multiply this. You can multiply these two matrices together. The condition is that number of uh, rows should remain the same. So when you multiply, what you do is you take a horizontal line here and you take a vertical line. Here. So you multiply the terms, the elements on this horizontal line to the terms or the elements on this vertical line. So you are going to get A E. So I have multiplied this from and now I will multiply it multiply it from B and add both of them. Plus B F. Similarly, for the second line, horizontal line multiplied by vertical line, individual elements, they are added after multiplication. C E plus D F. Okay, so this is how you carry out a matrix multiplication. Apart from matrices, we have something called a determinant. And just like a matrix, a determinant is also a collection of uh, elements. But unlike a matrix, this thing actually has a mathematical value. Okay, and this is important that you learn this. Ha, we dikhara, we dikhara. So this object is this object is not called a matrix, it is called a determinant. Right? And unlike a matrix, you can actually solve this. There is a numerical value to this. There is an algebraic operation that can be used to solve this determinant. And this algebraic operation is actually very easy. You always start from the top left hand corner, cross multiply, cross multiply, and subtract. So, then you don't have to understand. Matrix aap ko samajna nahi hai. Abhi, matrix aap ke liye, matrices and determinants is a separate chapter in mathematics that you will be taught in class 12. You don't have to understand. I'm just telling you something. You just have to. This is beyond the syllabus, like I said. Yeah, we have a immediate need we are not going to need this immediately right this is just so that, that i can tell you the meaning of this so ax dash ay dash is equal to ax cosine theta plus a y sine theta and a y dash is equal to minus a x sine theta plus a y cosine theta. So I can actually rewrite this equation as a matrix equation, right? Please notice what I do. So we have a matrix AX dash AY dash is equal to a matrix cosine theta sine theta minus sine theta cosine theta. 
मल्टीप्लाइड बाय एक्स right so this is uh, this is how um, so this guy is known as a transformation matrix r r stands for rotation Okay, this R does not stand for real numbers; it stands for rotation. So this means that the components of two vectors, right? Uh, sorry, the components of the same vector in two different in two different coordinate systems are related to each other. the components of two vectors in two different coordinate systems are related to each other and if the two coordinate systems are rotated with respect to each other then this must be the relationship between the components uh, for the quantity to be a vector quantity right this is the relationship between the components for any and all vector quantity unfortunately our syllabus of physics really does not involve a uh, transformation of coordinates <clears throat> or at least it does not involve rotation of coordinates but therefore you will see this and you will never need it again now who can tell me i'm going to change the slide now who can tell me please notice that i have written a third equation here that is that because i am rotating about the z axis the z component actually does not change because the z axis does not change so who can tell me if i were to write a x dash a y dash a z dash then what would be the transformation matrix for this kya elements honge is transformation matrix mein provided that we are rotating about the z axis anti clockwise with an angle of theta anti clockwise with an angle of theta so this is the rotation about z axis anti clockwise by an angle theta can anybody tell me नहीं अब इसमें जो है नाइन एलिमेंट्स आने वाले हैं सो व्हेन यू व्हेन यू डू दिस व्हेन यू कैरी आउट द मल्टीप्लिकेशन यू शुड एंड अप विद दिस हा वी विल पुट जीरो यस क्या आना चाहिए यहां पे अभी तो बताया ना कैसे मल्टीप्लाई करते हैं क्या आना चाहिए यहाँ पे को साइन थीटा साइन थीटा जीरो माइनस साइन थीटा को साइन थीटा जीरो 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 वन राइट कैसे मल्टीप्लाई करते हैं हा कैसे मल्टीप्लाई करते हैं ये इसके साथ मल्टीप्लाई होएगा 
ये इसके साथ मल्टीप्लाई होएगा और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा पहले वाले में क्या मिलेगा x डैश की वैल्यू क्या मिलेगी x डैश की वैल्यू क्या मिलेगी कोसाइन थीटा इंटू एक्स साइन थीटा इंटू ए वाई जीरो इंटू ए जेड मेरे को आएगा ए एक्स को साइन थीटा प्लस ए वाई साइन थीटा प्लस जीरो फिर ए वाई डैश येलो वाला मल्टीप्लीकेशन हो गया और ए जेड डैश के लिए ग्रीन वाला मल्टीप्लीकेशन ग्रीन वाला मल्टीप्लीकेशन कैसे करेंगे दिस जीरो मल्टीप्लाइड विद दिस एक्स विल गिव मी जीरो दिस जीरो मल्टीप्लाइड विद दिस ए वाई विल गिव मी जीरो एंड दिस वन मल्टीप्लाइड बाई दिस ए जेड विल गिव मी ए जेड so basically i'll end up with i'll end up with this set of three equations okay chalo one more exercise just one more fir aage badhte hain nahi एक्स डैश ए वाई डैश ए जेड डैश इज इक्वल टू मेट्रिक्स इंटू एक्स ए वाई ए जेड this time we have rotation about y axis anti clockwise angle now can you tell me what the matrix will look like what will be the elements of the matrix no element hone chahiye आई एम रोटेटिंग अबाउट द वाई एक्सिस मतलब कि वाई एक्सिस को चेंज नहीं कर रहा हूं वाई एक्सिस को पकड़ के मैं एक्स और जेड एक्सिस को रोटेट कर दे रहा हूं यू टेल मी वॉट विल बी द नो एलिमेंट्स विल नॉट बी द सेम डेफिनेटली दे वॉन्ट बी द सेम बिकॉज दिस टाइम ए वाई डैश शुड कम आउट एज ए वाई ए वाई डैश शुड बी इक्वल टू ए वाई यहां पर जीरो होना चाहिए यहां पर जीरो होना चाहिए यहां पर वन होना चाहिए बीच वाले रो में बीच वाले रो में जीरो जीरो वन होना चाहिए अब ऊपर वाले रो में क्या आएगा ए एक्स डैश क्या हो जाएगा नहीं सेम नहीं रह सकता नहीं 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 सेम नहीं रहेगा सर मिडिल रो का ऊपर और नीचे वाला एलिमेंट भी जीरो रहेगा ना हाँ वेरी गुड ये जीरो हो जाएगा और ये जीरो हो जाएगा अब आगे आगे सर उधर ही रहेगा अपनी जगह पे रहेगा और साइन थीटा नेक्स्ट वाले पे आ जाए और वो बीच वाला एलिमेंट वन नहीं होना चाहिए क्या मिडिल रूम में कौन सा वाला एलिमेंट जीरो वन जीरो नहीं होना चाहिए था क्या बीच में जीरो साइन टेटा दिस विल बी साइन टेटा माइनस साइन टेटा
सर और एक चीज आप वो रोटेशन एक्सेस के अबाउट जैसे बता रहे हो वो नहीं समझ आ रहा मतलब आप थ्री में रोटेट कैसे कर रहे हैं <laughs> तो ये वर्चुअल क्लासरूम के कुछ क्या बोलते हैं नहीं, मतलब इन दी सेंस आप जो बोल रहे हो कि आप वाई एक्सेस के अबाउट कर रहे हो तो आप वाई को कांस्टेंट रख के दूसरा रोटेट कर रहे हैं क्या देख मैं मैं डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ मेरे डायग्रामेटिकल स्किल जो है मेरे उतना अच्छा नहीं है ये हुआ रोटेशन अबाउट द जेड एक्सिस जेड एक्सिस कांस्टेंट है और ये एंगल थीटा से ऐसे रोटेट कर रही है और ये हुआ रोटेशन अबाउट द वाई एक्सिस और सर now i will give a sort of uh homework type nahi nahi ye pdf mein nahi hai ye kahin nahi hai ye kahin nahi milega ye this is just for maine ek bar bola tha na ki vectors ke third property bhi hoti hai to wahi main dikhana cha raha tha ki third property iski hoti hai so i will i will i will give uh, one problem for homework we will not discuss this but agar aap mere ko uh where can you read about it oh that is uh, then you don't you don't have to itna itna isme dimag khapane ki zarurat nahi hai jaise jaise hum physics mein aage badhte jayenge jahan jahan ye use hoega wahan wahan Revise it again. Don't worry about it. Just for the, just for fun, just for fun. You may not be able to do it, but you can. So x, y, z axis is rotated by. 120 degrees clockwise about a line passing through One comma one comma one and zero comma zero comma zero. अभी जैसे मैंने क्वेश्चन दिया है ये एम्बिगुअस है क्योंकि क्लॉकवाइज का मतलब क्या होगा ये आप उसकी अंदर बात करोगे. As seen from one comma one comma one. लो one comma one comma one से मैं zero comma zero comma zero की तरफ देखूँगा. तब वो क्लॉकवाइज दिखाई देगा 120 ट्वेंटी डिग्री उसका फाइंड आर मेट्रिक्स अब अनफॉर्चुनेटली इसमें जो है कोई एलिमेंट जीरो नहीं है अगर आपको समझना है तो बेसिकली ये एक लाइन है ये वन कामा वन है ये वन ये जीरो कामा जीरो है और ये जो ग्रीन लाइन है इसके अबाउट मैंने क्लॉकवाइज वन ट्वेंटी डिग्री रोटेट कर दिया वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू ड्रॉ अगर आपके सामने होता तो आई कुड यू नो शोन यू व्हाट आई व्हाट आई वांट वेरी डिफिकल्ट टू ड्रॉ सर विजुअली तो समझ में आ रहा है सर लेकिन इसे सॉल्व कैसे करते हैं ये नहीं समझ में आ रहा हाँ छोड़ दो 
Bak yok. Zorlu. Previous slide mein kya dekhna hai? Previous slide. Ye dekhna. ठीक है अब आगे बढ़ रहा है मैं आगे चल रहा हूं ये लेक्चर वन टू हो गया ना उसमें आई होप वन टू थ्री कोई प्रॉब्लम नहीं आई किसी को सो आई हैड टोल्ड यू लास्ट टाइम अबाउट आई कैप जे कैप एंड के कैप राइट सो लेट मी जस्ट गो बैक टू दैट so if i have a vector so vector x i cap plus y j cap plus z k cap is a vector which is drawn from origin to coordinates x comma y comma is right हमने ये हमने लास्ट टाइम देखा अब वॉट आई वॉन्ट यू टू डू इज आई वॉन्ट यू टू एक्सप्रेस द फॉलोइंग vectors in i cap j cap form right. so main aapko char panch vectors bata raha hu main description dunga you have to express them in i cap j cap form magnitude 5 angle uh angle 127 degrees b magnitude 10 angle 233 degrees please remember that the angle is always always measured from the positive x axis anti clockwise agar aapko angle diya hai to wo positive x axis se anti clockwise measured hoga chalo jaldi se ye karo main aur de raha hu abhi try this
तो नहीं माइनस थ्री आई कैप थोड़ी ना हो गया मैंने ओरिजिन कहा लिखा है ओरिजिन टू द कोऑर्डिनेट्स चलो मैं एक करके दिखाता हूं देन मे बी यूल गेट दैंग ऑफ इट सो वट वी डू इज वी टेक x axis by default as i cap y axis by default as u cap ye east bhi ho sakta hai aur ye north ho sakta hai right in fact aise hi rahega to agar mere ko bola hai ki there is a vector of magnitude 5 at an angle of 27 127 degrees this means that we have a vector of magnitude 5 here right and this angle must be 127 degrees if this angle is 127 degrees then surely this angle must be 37 degrees and if this angle is 37 degrees then this component of the vector this component of the vector can be found out right and this component of the vector must be 5 cosine 37 degrees this component of the vector must be 5 sin 37 degrees so the vector itself is equal to i cap mein माइनस समथिंग आई कैप आएगा जे कैप में प्लस समथिंग जे कैप आएगा माइनस कितना आएगा फाइव साइन थर्टी सेवन साइन थर्टी सेवन इज थ्री बाई फाइव सो दिस मस्ट बी थ्री एंड दिस मस्ट बी फोर ओके आया समझ में ये मैंने क्या किया है हा बिल्कुल यू कैन टेक फिफ्टी थ्री डिग्रीज हा यू कैन टेक फिफ्टी थ्री डिग्रीज अरे नेगेटिव साइन नेगेटिव एक्स एक्सिस पे है ना कंपोनेंट वो माइनस आई कैप डायरेक्शन है ना अगर ये प्लस आई कैप डायरेक्शन है तो ये माइनस आई कैप डायरेक्शन यू कैन थिंक ऑफ इट लाइक दिस इसका जो लेंथ है वेक्टर का वो ये है और इसका जो डायरेक्शन है वो ये है तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ दैट वेक्टर एंड दिस इज द मैग्नेट्यूड ऑफ दैट वेक्टर ओके आया ना समझ में अभी हाँ मुश्किल नहीं है चल दूसरा वाला करो और मैं आगे आगे भी दे रहा हूं सो वी हैव वेक्टर ऑफ मैग्नेट्यूड बूट टू ओके एट एन एंगल ऑफ थर्टी डिग्रीज वेस्ट थर्टी डिग्रीज वेस्ट ऑफ नॉर्थ डी मैग्नेट्यूड रूट टू एंड द डायरेक्शन इज साउथ ईस्ट मैग्नेट्यूड root 3 and the direction is uh 60 degrees west of south and so there are so many ways of telling you what is the direction of a vector but what you must what you must be able to do is that whatever i throw at you or whatever vector i throw at you 
should be able to convert it at a moment's notice into the ICAP JCAP form, the component form, just go both. You should be able to convert any given vector into its component form at any time. D may angle care, D may take one. D may southeast, and southeast a particular direction. Oh, yeah, no, huh, sir. Who previous slide may move some journey with three or four case. I am where can we ever go. साइन 45 साइन साइन 37 कितना 37 तो समझ में आया ना हेलो साइन 37 हेलो समझ में आया कि नहीं आया तो सर साइन 37 की वैल्यू नहीं पता मुझे अरे जादा कहाँ था कहाँ सपने में खोया है ये देख हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है जहाँ पे ये एंगल मैं उल्टा बना रहा हूँ बट ठीक है ये ये एंगल 37 डिग्री है तो ये एंगल 53 होएगा ना ये जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है ये होता है थ्री फोर फाइव एक मिनट मैंने उल्टा बना दिया ये होता है थ्री फोर फाइव अभी आ जाएगा ना साइन 37 कॉस 37 का वैल्यू हाँ हाँ आ जाएगा समझ गया सर मैं कनेक्टिविटी इश्यूज के वजह से मैं तीन मिनट पहले जॉइन कर पाया सर आप बोल सकते हो कि कौन से कौन से टॉपिक्स सबने पढ़ाए थे अभी तक अरे तूने तो असली चीज मिस कर दी फिर ये रिकॉर्डिंग देख ना मैंने मैंने कोई मतलब की चीज नहीं पढ़ाई थी मैंने सब सब ऐसी चीजें पढ़ाई थी जो अपने सिलेबस में नहीं हाँ भाई बताओ भाई आंसर आगे क्या बताओ जल्दी से tell me the answer so I can move आगे बढ़ूँ मैं C का क्या आंसर आया है हाँ गुड गुड नहीं नहीं देखो ना C वेक्टर जो C वेक्टर है दैट विल नॉट बी इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट राइट C वेक्टर विल नॉट बी इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट इट इस वेस्ट ऑफ नॉर्थ इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरे पास ये ईस्ट है ये नॉर्थ है ये वेस्ट है ये साउथ है 30 डिग्रीज वेस्ट ऑफ नॉर्थ का मतलब हुआ ये वेक्टर यहाँ पे ये एंगल 30 डिग्री आया समझ में वेस्ट ऑफ नॉर्थ का मतलब तो सी का जो भी आंसर होएगा स्क्रीनशॉट क्यों नहीं ले रहा है पसंदना स्क्रीनशॉट ले ये वाला स्लाइड देखना No, uh, indeed it would be 45 degrees because, uh, because, uh, Sida Sida Southeast, the Anna Southeast, what is specific direction of okay. it lies exactly in the middle of South and East, so it must make 45 degrees with South and 45 degrees with East.
राइट ओके सो नॉट ओनली मस्ट यू बी एबल टू मैं भी इसके सबके आंसर्स लिख दे रहा हूं नॉट ओनली मस्ट यू बी एबल टू कन्वर्ट एनी गिवन वेक्टर दैट आई थ्रो एट यू इन आई कैप जे कैप फॉर्म बट सिंस दिस आई कैप जे कैप फॉर्म इज अल्टीमेटली वेरी न्यू टू यू देर फोर यू मस्ट बी एबल टू कन्वर्ट any i cap j cap form vector back into something which is more understandable like magnitude itna direction itna okay so find magnitude and direction okay ab direction kaise terms mein nikalna hai agar maine sirf direction likha hua hai एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉक कितना एंगल बन रहा है ये निकालना ठीक है एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉक कितना है एप्लीकेशन यही तो है फिजिक्स और क्या है गाड़ी किधर जा रही है कैसे बोलेंगे अब क्लास टेंथ थोड़ी ना है कि गाड़ी जो है वो माइनस थ्री मीटर पर सेकेंड से जा रही है अब हमारी गाड़ी जाएगी माइनस थ्री आई कैप प्लस फोर जे कैप मीटर पर सेकेंड सो so, माइनस थ्री आई कैप माइनस फोर जे कैप कहा है कितना है स्पीड उसकी कितनी है राइट सो विल स्टार्ट विद दैट ओनली माइनस थ्री आई कैप प्लस फोर जे कैप बी आई कैप माइनस जे कैप सी रूट माइनस रूट थ्री आई कैप माइनस जे कैप डी आई कैप प्लस रूट थ्री जे कैप सो यू हैव टू टेल मी द मैग्नेट्यूड एंड डायरेक्शन एंड सिंस आई हैव ओनली सेट डायरेक्शन यू हैव टू टेल मी हाँ मतलब मैंने तो उसको रिवर्स इंजीनियर कर दिया ना जो था ए वाला क्वेश्चन तो रिडंडेंट है ना बेसिकली तो यू नीड टू बी एबल टू कन्वर्ट दीज वेक्टर्स इन टू मैग्नेट्यूड एंड डायरेक्शन यस यस C का मैग्नेट्यूड टू डायरेक्शन 60 डिग्री एब्सोल्युटली राइट नहीं सॉरी अबे C थर्ड क्वार में है क्या हो गया D का होएगा ना वो
इक्कीस सौ डिग्री ट्वेंटी वन हंड्रेड डिग्री कहां से आंसर आ गया भाई ट्वेंटी वन हंड्रेड डिग्री कहां से आया क्या हो गया अच्छा दो सौ दस <laughs> मैं डर गया मेरा इक्कीस सौ डिग्री कहां से नाप लिया तो ये रूट थ्री सिक्सटी डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट ऑफ साउथ ये थर्ड क्वार में आएगा सिक्सटी डिग्रीज है तो ये आएगा माइनस रूट थ्री बाई टू आई कैप और माइनस रूट थ्री बाय माइनस थ्री बाई टू ये तो ये तो ऑलरेडी हमने किया हुआ है इसका मैग्नीट्यूड आएगा रूट टू और इसका एंगल आएगा 335 डिग्री इसका मैग्नीट्यूड आएगा टू और इसका जो एंगल आएगा दैट विल बी 180 एटी प्लस थर्टी डिग्री दैट इज 207 डिग्री 180 प्लस थर्टी कितना होता है 217 होता है टू हंड्रेड एंड सेवेंटीन डिग्री और ये आएगा 260 सिक्सटी डिग्री राइट ये आंसर आ रहे हैं सबके सी वाले का एंगल नहीं आ रहा है Don't worry, you'll be better at this than I am. Very so. Ye <coughs> C wala vector. So they have said that this distance is root three. This distance is one. Right. So its the magnitude is. तो तो पाइथागोरस से आ जाएगा टू और जो इसका एंगल है ये होना चाहिए और अगर ये रूट थ्री है और ये वन है तो ये एंगल आना चाहिए ओ शिट मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने आ, ये थर्टी डिग्री होना चाहिए सॉरी 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 टू हंड्रेड एंड 10 डिग्रीज राइट ओके Now, I think last time also somebody was asking the question that why do we need to express a vector in this way? मैंने b भी गलत कर दिया क्या? एक बार देखो, ऐसा मत बोलो। मेरा दिमाग लग रहा है सुबह ही चलता है। b three fifteen क्यों होएगा? 360 माइनस फोर्टी फाइव थ्री माइनस फोर्टी फाइव टू प्लस फोर्टी फाइव माइनस फोर्टी फाइव भी लिख सकते हैं यस ये ये जो एंगल्स हैं पॉजिटिव हैं मैंने ये सारे एंगल्स को एंटी uh, क्लॉक मेजर किया है लेकिन अगर आपने किसी एंगल को क्लॉकवाइज मेजर किया तो वो पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव हो जाए सो वी हैव वी हैव द एक्स एक्सिस वी हैव द वाई एक्सिस 
why do we need to express a vector in terms of i cap n okay. let me just uh, let me just roughly draw the vector so zyada isko wo nahi karna chahta ye ek vector maine draw kiya such that such that this point is let's say 3 okay so this point is 3 and let's say that this point is 2 so basically the vector the blue vector is 3 i cap plus j cap right of course the coordinates of this point would be 3 comma okay now let me draw another vector like this here and this is i will tell you that this is 3 and i will tell you that this is 1 Okay, so the red vector is i cap plus three j cap. Now I want to add these two vectors, right? So I use the parallelogram law. I make a parallelogram to the best of my ability. This is the parallelogram, and then I draw a vector along the diagonal. This must be the sum of these two vectors. now when i draw a perpendicular here i find an astounding result graph paper pe karenge to obviously or accurate aayega but this is 4 and when i go here this is 5 so the green vector is really 4 i cap plus 5 j cap but if you look at the i cap j cap form of the two vectors that i have written here then if we simply add separately the i cap j cap components i am going to get here uh, i am going to get here 4 i cap plus 5 j cap right so this is so wonderful we have reduced the complicated parallelogram law into a simple arithmetic addition ha multiplication pe aayenge but uh, ha multiplication almost algebraically karenge apan usme thoda sa difference aayega from normal multiplication right so what we have managed to do is we have managed to sort of circumvent the graphical parallelogram triangle polygon law and come directly to a situation where the addition of vectors is looking exactly almost exactly like the addition of numbers the only difference of course is that we are going to add the i cap component separately and the j cap component separately and hence the reason that we like to express vectors in terms of component always the case yes always the case always so therefore i can now generalize and i can say that for the vector a x sorry for the vector a which is equal to a x i cap plus a y j cap plus a z k cap and the vector b which is equal to b x i cap plus b y j cap plus b z k cap please notice that a x a y a z are the x y z components of the vector right now when i say components ax ay az 
I really mean that they are numbers. Okay. The direction of AX is given by I cap or it may be given by minus I cap. The direction of AY is given by J cap or it may be given by minus J cap. Alternatively, we can say, so supposing that there is a vector which has this form minus 2i cap plus 3j cap minus 5k cap. So I know that this is a vector which is drawn from 0, 0 to minus 2, 3, minus 5. Oh, by the way, kisi ko gadbad nazar aya kya? Mene kya aap log ko jo hai thoda sa bevkoof bana diya. Kisi ko dikhai diya? Nahi. Somebody able to realize ki mene kaise I, I pulled the wool over your eyes slightly. Aya samaj mein? Nahi? What is different? Okay, what is different uh, between this page? Ah, yes, yes. Exactly. What is different between this page? Or I have been here Right? So I am going to make you Then I am Right? And I am going to So basically, se pehle, I was only talking about vectors in two dimensions. Right? I am not talking about vectors in three dimensions. Although the result that I have just derived for addition is applicable for vectors in three dimensions. Right? It is applicable for vectors in any dimension. However, we will see that the concept of angle is limited only to two dimensions. It, you cannot tell a pilot ki itne degree pe jana hai, nahi toh kahin bhida dega. Kyunki pilot ko teen, and, and z component is zero, yes, z component is zero, but the concept of angle lives only in two dimensions. There is no concept of angle in three dimensions, if you think about it. The angle is a measurement of something between two lines. Okay, and two lines makes a plane. So angle always lives in a plane. It has got nothing to do with three dimensions. Steridian is something else. That is a solid angle. It is something something completely different. We will be studying solid angles, right? May apko solid angles definitely uh, the solid angle ka concept. Uh, is the three analog of the two dimensional angle, right? But I will show you how to deal with angles in three dimensions as well without using solid angles, right? Okay, chal, okay. So, if you have understood this underhanded ploy, so let, let, me just, let me just continue what I was saying. So, this vector that I have written down, minus 2i cap plus 3j cap minus 5k cap is a vector which is drawn from the origin to the point having coordinates minus 2 comma 3 comma minus 5. Now you can say that this is the x component of the vector. Right? But I told you that components are either scalars or vectors. So if you talk about the component in scalar form, okay, then all you need to write is 2. That's it. It is actually the length only. But if you want to write the component in vector form, then this is the component in vector form. In fact, this is the x component of the vector. This is the y component of the vector. And this is the, sorry, this is the z component of the vector. Okay. So basically, we are writing a vector as a sum of its components. The components themselves are written as magnitude so this is the magnitude of the component and the direction of the component minus i cap okay so be very aware of this okay so what we have done is that we have reduced the <coughs> we have reduced the concept of addition of vectors to uh a very striking similar way as compared to the addition of numbers. So this will simply become ax plus bx with sign yape i cap 
प्लस ए वाई प्लस बी वाई जे कैप प्लस ए जेड प्लस बी जेड के कैप I have solved actually another problem, and that problem is that what happens if you have to add ten vectors? Okay, so the current method is that you draw the polygon, right? But now you don't have to worry about it. If I give you ten vectors, all you have to do is convert them into i cap j cap form, write them one below the other, and simply carry out a mathematical addition i cap component separately. Uh, and j cap component will go separately right okay yahan tak yahan tak aa raha hai samajh mein yahan tak clear hai humne kya kya sikha vectors ko kaise represent karte hain graphically uske baad se humne parallelograms sikha uske baad se humne polygon law sikha triangle law sikha मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स विद नंबर सीखा कॉम्पोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स सीखा आई कैप जे कैप फॉर्म सीखा आई कैप जे कैप फॉर्म में एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन बाय द वे आई फॉर गॉड सब्ट्रैक्शन इज एज सिंपल एज एज सिंपल एज दिस ये रहा ये सब्ट्रैक्शन है राइट ये मैंने शायद थोड़ा गलत लिख दिया है so subtraction is as simple as you take the individual components and you subtract them that's it vector subtraction okay hi once again everybody is clear on this क्लियर है रही है ओके ठीक है तो आई डोंट आई डोंट थिंक आई बी या लेट्स ट्राई लेट्स ट्राई so we want to multiply two vectors together okay so it turns out that there are two methods of multiplication and there is absolutely no method of division हाँ बहुत ही बियर्ड सी चीज है बट जो है वो है सो वेक्टर ए अपॉन वेक्टर बी इज नॉन सेंस हाँ अभी अभी आ रहा है ऑडियो आ रहा है हेलो हेलो कैन यू हियर मी मेरी उसमें प्रॉब्लम तो नहीं है कहीं ओ दिस इज अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन इन द रियल वर्ल्ड do we need vector multiplication or not well it turns out that vector multiplication in a sense is a very very fundamental aspect of our world right and and you never think of it that way okay i mean uh, 
आई विल टीच यू वेक्टर मल्टीप्लीकेशन बट यू से हाँ ठीक है कोई बात नहीं है हाँ ठीक मतलब एक नया मेथड है मल्टीप्लीकेशन का बट इन ए सेंस दर्ल्ड दैट वी लिव इन हाउ डू वी हाँ वही वही मैं बता वही मैं बता रहा हूँ तो द द वर्ल्ड दैट वी लिव इन इज uh is the laws of the world that we live in are based primarily very weird on vector multiplication okay so the vector multiplication that you have seen is f dot d right you have seen this is equal to f d cosine theta ab aisa kyun hota hai ye main bataunga aisa kyun hota hai main bataunga lekin iska matlab kya hai agar mere paas ek force ha ye work done ka formula hai agar mere paas ek force hai main kisi particle pe force apply kar raha hu aur uska ye displacement hua अब ये डिस्प्लेसमेंट इस फोर्स की वजह से हुआ या नहीं दिस इज ए मटीरियल तो एक बॉडी है हो सकता है उसके ऊपर दूसरी फोर्सेस लगे लेकिन एक बॉडी है उसका ये डिस्प्लेसमेंट हुआ विच इज गिवन बाय द ब्लू एरो और जब तक उसका ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा था तब तक मैं उसके ऊपर ये ब्लैक एरो वाली फोर्स लगा रहा था राइट देन it turns out that the energy that i have put into this system is dependent only on the component of force along displacement it has got nothing to do with the component of force perpendicular to the displacement now if this is the force vector and if this is the component of the force vector along the displacement vector then the magnitude of the component along the displacement vector must be f cosine theta so f cosine theta into the displacement vector gives me the work done right so it turns out that the energy that i put in to move the object with others of course was the was the component of f ye torque nahi hai bhai ye work done hai 10th mein padha hai force into displacement into cos theta nahi padha work done is equal to force into displacement into cos theta ha ah, ek minute ha ah. par lekin abhi aapne force into displacement ko multiply kiya to work to scalar aa gaya na हाँ, स्केलर आया तो फिर जो फोर्स का वाई कंपोनेंट था मतलब दो वेक्टर उसको करके स्केलर कैसे नहीं 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 यू डोंट नो 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 ऐसे नहीं सोचना है ऐसे नहीं सोचना है उसका सोचने का तरीका ये है कि जब मैं दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लूंगा ठीक है ना एंड आई विल i'll teach you what the dot product is you can of course read it also when i take the dot product of two vectors a and b right then i'm what i'm really calculating is the is a this is a measure of the component of or let me write it like this how much of a lies along b right this is the sort of a physical meaning of the dot product so what is work done work done is essentially how much of that force vector lies along the displacement vector physics mein isko dusri language mein bolte hain फिजिक्स में बोलते हैं दैट ए डॉट बी मेजर्स द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी राइट सो बेसिकली 
if you had this f vector and the d vector and you were to to maine ye jo vectors hain ye supposing maine dande actual arrows se banaya hua hai and if i were to shine light perpendicular to the vector d then i would get a shadow of the force vector arrow on the d vector arrow right i could do it the other way around i could shine a light perpendicular to f then i would get a shadow or shadow of d on f but kyunki maine d ko f se bada banaya hai isliye main ye kaam kar raha hu to maine kya kiya ki ye d aur f physical arrows maine rakhi space mein aur maine light ko shine kiya perpendicular to d to ye f vector ka jo arrow hai jo physical danda hai uska ek शेडो बना डी के अलोंग तो ये जो शेडो की लेंथ है ये डॉट प्रोडक्ट का मेजर राइट इट टर्न्स आउट दैट द लेंथ ऑफ द शेडो द प्रोजेक्शन क्या हुआ भैया मेरा ऑडियो क्या हो गया मैं तो माइक भी नहीं पकड़ा माइक पकड़ा है क्या नहीं सो इट मेजर्स द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी और इक्वलेंटली द प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए इनफैक्ट दिस इज द जोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द डॉट प्रोडक्ट राइट अब आप लोग ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा होपफुली अभी पढ़ लिया होगा शोडेंजर इक्वेशन पढ़ा केमिस्ट्री में अच्छा अभी नहीं पढ़ा हाँ तो जब 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 पढ़ा देंगे ना सर शोडेंजर इक्वेशन तब एक बार फिर से मुझसे पूछना तो मैं इसका इसका मतलब बताऊंगा डॉट प्रोडक्ट का कि शोडेंजर इक्वेशन में उसका क्या मतलब होता है हाँ क्या बोल रही है थियोरेटिकल रीजन दैट 90 डिग्री वर्क इज जीरो इज दैट वेक्टर इज दैट वेक्टर हाँ? नहीं समझ में आया हाँ वी कैन टेक नहीं नहीं एफ एज ए कॉम्पोनेंट ऑफ डी नहीं कॉम्पोनेंट ऑफ एफ अलोंग डी लेना है या फिर कॉम्पोनेंट ऑफ डी अलोंग एफ लेना है मुझे समझ में नहीं आया क्या पूछा है आई डिड नॉट अंडरस्टैंड वॉट यू आस्ट टू टिंग मिनट दो अनम्यूट करो बताओ f into v vega so how much of a lies along b so how much of f lies along b so at 90 degree zero matlab kuch bhi of f does not lie along b so wo reason exactly yes so at 90 degrees there is no projection of f on d okay there is no projection of d on f right and this turns out to be a critical reason That work done is zero, right? Work done का मतलब मेहनत नहीं होता है यू नो आई मीन यू शुड नेवर इक्वेट फिजिक्स टर्म्स विथ आवर लेमैन टर्म्स आर एवरी डे लैंग्वेज टर्म्स ये ओवरलैप कर जाते हैं लेकिन uh, हमें बहुत ही केयरफुल रहना पड़ता है वर्क डन इज ए वेरी स्ट्रिक्ट वेरी एयर टाइट कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स प्रोजेक्शन इज लिटरली द शेडो of so you are you hold your pen at an angle on the table and shine a torch from vertically above the length of the pen shadow that you will see on the table will be definitely less than the length of the pen the length of the shadow will be equal to the length of the pen if you hold the pen parallel to the table but if you have an angle between the pen and the table and you shine a light from above vertically downwards the length of the shadow will be less than the length of the pen this is called the projection of the pen 
on the table right and if the force vector does not have any projection on the displacement vector then that's it the physical meaning of work the meaning of the term work in physics uh, uh, will be zero okay mehnat kari ya nahi kari wo alag baat आपने अपने सर पे सामान रखा और आप चलते जा रहे हो आपने मेहनत करी या नहीं यहाँ करी वो दैट इज सेपरेट वर्क डन इज सेपरेट ओके राइट चलो इसको इसको फिर नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में विल विल कंटिन्यू विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास ठीक है नेक्स्ट क्लास में करेंगे हेलो सब लोग सुन रहे हैं ओके चलो ठीक कैसे इसको स्टॉप करते हैं अच्छा हाँ स्क्रीन शॉट पहले आई एम सेंडिंग इन फाइव मिनट्स स्क्रीन शॉट्स